গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এখন মোটামুটি ঠিক আছি আজ আমি দুদিন পর রান্নাঘরে পা দিলাম আর এই যে এসেছি ছেলে টিফিন করতে ছেলে বলে মা আর আজকে ভাত করো না টিফিন করে দাও খেয়ে যাব নিয়ে যাব না কিছু একটা ফল নিয়ে যাব বলে করছি তো যেটা অসুস্থ বলতে আমি আমার ছেলে দু ছেলের জ্বর কাশি আর আমার প্রচণ্ড গোলা ব্যথা আমি খেতে পাচ্ছিলাম না আর ডান পায়ে ওই যে আগে বলেছিলাম কি হয়েছিল ডান পা যে আমি ভর করে দাঁড়াবো সেটুকু ক্ষমতা ছিল না তো বাড়িতে মা ট্রিটমেন্ট মানে সে ওই তেল টেল এ করে তারপরে হঠাৎ এটা তো কোনো মোচ খাওয়া নয় তো আমাদের একটা তেল রয়েছে মানে বাবা নিয়ে আসে এত ভালো তেলটা তো সেটা দিয়ে একটু তাওয়া টাওয়া দিতে ওটা ঠিক হয় মানে পাটা সোজা করতে পেরেছি তো সে যাই হোক আমি এই যে ছেলেকে ছোট ছেলেকে ও যে খাবারটা খায় দুধটা সেটা করে বড় ছেলেকে বলছি বাবা একটু ভাইকে খাইয়ে দাও আমি তোমার খাবারটা নিয়ে আসি বলে এই যে মায়ের হেল্পিং হ্যান্ড আমার হয়ে গেছে রান্না ছেলের জন্য এই যে টিফিনটা নিয়ে আসছি ওকে একটু খাইয়ে দিই ছেলে বলে মা তুমি একটু আমাকে খাইয়ে দাও না আর তুমি খাওয়ালে তাড়াতাড়ি হয় বলে এই যে খাইয়ে দিচ্ছি আর আমি খাওয়াচ্ছি বড় ছেলেকে আর সে খাওয়াচ্ছে তার ভাইকে তারপরে আবার বলছে মা নাও ও খেতে চাইছে না আমার হাতে তুমি খাওয়া বলে আমি আবার ওকে একবার খাওয়াই তাকে একবার খাওয়াই তো খাইয়ে দিই আটটা তো বেজেই গেছে আমাকে যেতে হবে এই ঠান্ডায় স্কুল আর এই ঠান্ডায় গাড়ি চালিয়ে যাবা বাবা রে বাবা যেন মনে হবে হাতে কেউ করাত চালিয়ে দিচ্ছে করাত দিয়ে যেন হাতগুলো ঠান্ডায় কেটে দিচ্ছে তারপর স্কুটি এ তো আর কোনো ঘেরা এ নয় স্কুটিতে যেমন এত কনকনে ঠান্ডা আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমার মাও আমাদের সাথে অসুস্থ আমি বলি মা তুমি তো রান্না করো তুমি তো খাবে তোমার বাচ্চা দুটো বলে দুর্গাপু তোরা অসুস্থ আর আমি রান্না বান্না করবো দরকার নেই আমিও খাবো না বলে ওই ভাইয়ের বউ ওই রেদে ভেজে দিয়ে বাচ্চাগুলোকে দিয়ে যেত তো টুকটাক যা হোক এইভাবে দুটো দিন কেটেছে আর মা চলে যায় মা সারা দিন আসে এখানে মা চলে যায় কারণ মায়েদের ওখানে পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধে নয় মানে এত চোরের উপদ্রব বেড়েছে দিনের বেলাও গ্রিল কেটে নিয়ে চলে যাবে এমন বদমাইশ সব আছে যার জন্য এবার ওরা ভয় পায় আবার ওরা মা ছেলেও একা এই জন্য মা থাকে না বেরিয়ে পড়েছি ছোট ছেলেকে আগে রেডি করে দিয়েছি বড় ছেলেও নিজে রেডি হয়ে এবার বেরোচ্ছে আর এই যে আমি বেরিয়ে পড়েছি একটা জম্পর গায়ে দিয়ে চলে এসেছি ওদেরকে দিয়ে অনেকটাই সময় হয়ে গেছে এবারে এসে তো নিজের কাজ করতেই হবে তো আমি এই যে বিছানাপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি আর শীতের এক এত বিরক্তিকর দিন এবারে জড়িয়ে থাকার দিন একটা গরমকাল বাপু আমার গরমকাল অনেক ভালো ঘাম দিক প্যাচ প্যাচে গরম হোক ঘেমে গায়ে দুর্গন্ধ বেড়া তাও বি ঠিক গায়ে বডি স্প্রে দিয়ে ঘুরবে মানুষ কিন্তু এই শীতকালে এই সব তুলতে তুলতে এত বিরক্তি এক ঘন্টা এখানেই চলে যায় টাইম এবারে বাড়ির কাজ পাট তো আমি এগুলো বিছানাপত্র গুছি নিয়ে ভদ্দরগুলো ঝাড়ঝুটা দিয়ে মুছে নিয়ে তারপরে দেখা হচ্ছে চামুড়ি খেয়ে যাব একটু বাজারে তো কাজটা সেরে নি পুজো টুজো হয়ে গেলে দিয়ে মাও আসবে মা ও বাড়ি বাজার করবে আর আমার একটু বাজার আছে আলু পেঁয়াজ আদা রসুন টসুন টুকটাক একটু বাজার লাগবে আর ছোট ছেলেকে ডাক্তার যে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম যে আসে ওকে সুভাষ দা ওই দাদা ওর একটু মানে পায়খানার প্রবলেমের জন্য দাদা বলছে তুমি দিদি এক কাজ করো ওকে প্রচুর পরিমাণে সবজি খাওয়াও দেখি ও কেন এই বয়সে তো এই জিনিস হওয়ার কথা নয় তো যার জন্য ওকে একটু দেখি সবজি টবজি টুকটাক কি এনে খাওয়ানো যায় এত বদমাইশ একটু যদি ভাতের মধ্যে কোনো সবজি পাতি দিয়েছি থু করে আমার গায়ের দিকে ফিকে দেবে একদম তো দেখি কি করা যায় কি আনা যায় তো চলুন কাজটা সেরে পুজো পাবন হয়ে গেছে দিয়ে এবার চা বসিয়েছি আজকে চাটা করছি আমি আদা দিয়ে চা দেখাইনি আর আদা দিয়ে চা বসিয়েছি কারণ এই শীতের সময় না আদা দিয়ে চা খেতে আবার বিশেষ করে ঠান্ডা আদা দিয়ে চা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আবার এই চা কিন্তু গরমে আবার আদা চা ভালো লাগে না এমনি চা আমি এমনি চা করি সব সময় আজকে মনে হলো একটু আদা দিয়ে চা করি তো চা খাই খেয়ে দে 
যেতে হবে আবার হয়ে গেছে চা খাওয়া মুড়ি আজকে খাইনি বিস্কুট দিয়ে চা খেলাম আর যাব একটু বাজারে বাজারে চলে এসেছি বাজার করে আগে রান্না বসি দিই কেননা টাইমটা হয়ে গেছে সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে ছোট ছেলেকে আবার আনতে ছুটতে হবে ওর একটা ঝোল করবো আর আমাদের ভাতে ভাত করব বড়ি ভাজা করব যে আগে ভাতটা বসি দিই হাতটা ধুই কেননা দেরি হয়ে যাবে তো জামা আজুরার টাইম নেই বাজার থেকে এসে আর বসার সময় নেই আমি চট করে ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি আলু আর সিম ভাতে দিয়ে ওটা আমরা খাবো আর বড়ি ভাজা করব আর ছেলের একটা ঝোল করব ওই বিট গাজর আলু সিম টিম দিয়ে ওর এক পিস মাছ দিয়ে ঝোল করে দেব আর সিমগুলো একটু দেখে দিচ্ছি যতই হোক বড় বড় সুন্দর দেখতে তবু ভেতরে যদি পোকা থেকে থাকে তো যার জন্য দেখে দিচ্ছি এই যে বাজার করে এনেছি কাঁচা লঙ্কা কুমড়ো সজ্জেদের আটা গাজর পেঁয়াজ কলি ধনে পাতা সিম আদা রসুন আর টমেটো আর ওই কালো চিকে দু রকম মাছ রয়েছে এই মাছটা আমি আজকে ধুতে পা সময় হবে না আমি ওটা কালকে দেব ফ্রিজে রেখে দেব আর দু রকমের আলু এনেছি নতুন পুরনো করে আর পেঁয়াজ এনেছি ব্যাস এই টুকটাক বাজার তো এখানে এই যে ছেলের ঝোল কাটতে বসেছি একটা ঝোল করব বিট গাজর আর একটা চারা মানে পোনা মাছের চাকা দিয়ে আর সিম দেব আলু এই দিয়ে ওর ঝোলটা করব ছোট ছেলের আগলার মাপেই শুধু ঝোলটা করব আমরা খাবো না আমরা তো বলেইছি আগে সিম ভাতে আলু ভাতে বড়ি ভাজা করে খাবো তো ওর এটা শুধুমাত্র আমার আদা বাটা রয়েছে জিরে গুঁড়ো দিয়ে আর একটু কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ওর তরকারিটা রান্না করে দেব দিয়ে কুকারে দিয়ে যে মাছটা ভেজে রেখেছি এক পিস পেটি মাছ আর কি যেহেতু এগুলো বিট গাজর রয়েছে একটু সেদ্ধ হতে সময়ও যাবে তো এখানে ভালো করে নেড়ে নিয়ে কুকারে তিনটে সিটি দেব তারপরে ওটা ঠান্ডা করে কুকারটাকে আবার মাছটা দিয়ে আবার দুটো সিটি দিয়ে নামিয়ে দিলে ওর তরকারিটা হয়ে যাবে লাইট তরকারি করেছি খুব একটা যে ভারী হেভি মশলা তাও নেই আর অল্প টুকু করেছি মানে ওর দুবেলা হয়ে যাবে ছোট ছেলের এটা তরকারি এই যে তার মাছ একটা ঝোল করে দিয়েছি ব্যাস একদম সিম্পল লাইট মশলা দিয়ে ওকে খাওয়াবো এটা ছোট ছেলেকে এখন আমি স্কুলে যে পাঠাই স্নান করাই না পাশের বৌদি বলে তোমার ছেলেকে এত সকালে স্নান করাবে না এলে স্নান করাবে বলে ওই যে স্নান করিয়ে দিয়েছি মা ভাত খাইয়ে দিচ্ছে এই যে আমাদের ভাত রেডি হয়ে গেছে বড়ি ভাজা ওইটা গয়না বড়ি ভেজেছি আবার এমনি যে খাসের ডালের ভড়ি তাকে ভেজেছি আর এটা বড় ছেলের রেখে দিলাম আর এই যে এটা কড়াই শাক ভাজা ওটা মা করেছে আমি চলে গেছিলাম ছোট ছেলেকে আনতে তো মা এই যে সিম আলু ভাতে বড়ি একসঙ্গে ভাজা মানে মেখেছে শুকনো লঙ্কা দিয়ে আর এই যে মা মেয়ে মিলে খেয়ে নি আমাকে বল সব করতে হবে একার আছে একার করতে হবে একটু তাবালি কথা বললেই তুই শুনবি 
আমার মা আমার ঝড় উড়িয়ে ছেড়ে দিল আমাকে সকাল থেকে মানে মা এসেছে ধরো দশটা দিয়ে এসেই আমাকে বলছে মোনা তুই তেলটা মেখেছিস আমি বলি দোবো 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 এই করে করে দুপুরে খাওয়ার পর ছুটে একটু ব্যাংকে কাজ ছিল চলে গেছিলাম তারপরে এসে একটু শুয়ে পড়েছিলাম তারপরে কি করেছি আবার সন্ধ্যে সময় রান্নার জোগাড়ে বসেছি আর আমার মা একদম আমার ঘাড়ে লাফি পড়ল আর কি কথা অনেক কারণ আছে পাটা দুদিন শুধু আমার মা ওই তেল দিয়ে তাওয়া দিয়ে দিয়েছে কিছু না ওই তেলটা মেখে এরকম এই যে তাওয়াটা বসাতে হবে দিয়ে এরকম একটা মোটা করে গামছাকে এইভাবে ভাঁজ করে নিয়ে যে জায়গাটা তেল ভাঁজলাম ওইখানটায় একটু তাওয়া দিয়ে দিলেই ব্যাস ঠিক হয়ে যায় মানে আমি দুদিন বিছানা থেকেই না পা নাভাতে ফেলেছিলাম আমি প্রথমে একদিনের একটা ব্লগে বলেছি যে আমার পায়ে কি প্রবলেম হচ্ছে আমি নিজেও জানি না মানে সেদিনটা পায়ে টানের মতো একটা শুরু হয়েছে ব্যাস মঙ্গলবার দিন আর বুধবার আমি পা ফেলতেই পারিনি মঙ্গলবার মাকে কিছু বলিনি যাক টেনে 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 দিনটা কাটেছি বুধবার আমি আর পা ফেলতেই পারিনি যে নিচে পা ফেলে আমি একটা বাথরুম যাব টয়লেটে যাবো সেটুকুও পাচ্ছি না এমন হচ্ছে আমার কষ্ট এইরকম এই ছাপ ছাপ করে যে খুব টাকা তা নয় ছাপ 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 করে এইরকম টাকাটা লাগাতে হবে চলে এসেছি আবার রাত্রে রুটির জন্য একটু সবজি ভাজবো এতে রয়েছে আলু ওলকপি বিট গাজর আর একটু বেশি করে পেঁয়াজ কলি দিয়ে দেব আর এই শীতের সবজি যাই রান্না করবে বা যাই ভাজবে সবই মিষ্টি মিষ্টি এটাও মিষ্টি লাগে এটার সাথে আবার আমার রুটির থেকে বেশি মুড়ি খেতেই ভালো লাগে আমি আজ মুড়ি খাবো দুটো একটা রুটি খাবো আর দুটো মুড়ি খাবো বাস তো আমি কেটে নিই সবজিগুলো কেটে ধুয়ে আমি নুন মেখে নরম করতে রেখে দিয়েছি আর এখানে আটা মাখতে বসেছি আমি একটু বেশি করে আটাটা মাখবো কারণ মেখে রেখে দিলে কি হয় আমার যখন তখন রুটি করতে কোনো অসুবিধে হয় না তো আমি আগে আটাটা মেখে নি তারপরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি হয়ে গেছে আমার আটা মেখে গোল গোল করে লেছি কেটে নিয়েছি এবার আমি কি করছি ওগুলোকে একটু আটা জড়িয়ে জড়িয়ে রেখে দিলে কৌটোর মধ্যে বেশ সুন্দর থাকবে ইচ্ছে হলেও যখন রুটি করলাম বের করে রুটি করে নিলাম আর একটার সাথে একটা জড়িয়ে যাবে না আর একটু নরম করে আটাটা মেখেছি যখন আমি বের করব আটা জড়ানো থাকবে তো কোনো অসুবিধা হবে না শক্ত করে দিলে আবার ওকে জল দিয়ে আবার মাখতে হবে আটা মাখা এবার জায়গা খুঁজতে হবে কোথায় রাখবো কি যে একদম ফুসা হয়ে গেছে আমার আগে রুটি করে নিয়েছি তারপরে সবজিটা ভেজে নিচ্ছি আগে তো বলেইছি ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভাজবো আর একটু লঙ্কা গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ব্যাস আর বিশেষ কিছু না তো এটা ঢাকা চাপা দিয়ে আমি চলে যাই গিয়ে ছোট ছেলেকে মা খাইয়ে দিচ্ছে ও এবার ঘুমোবে আমি আমাকে বিছানাটা রেডি করতে হবে আমার বিছানাপত্র ঝাড়া কমপ্লিট হয়ে গেছে ছোট ছেলে ও দিদার কাছে খেয়ে চলে এসেছে এবার ওকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই কম্বল ঢাকা চাপা দিয়ে লাইট বন্ধ করে দিলেই ও ঘুমিয়ে যায় তারপরে আবার যাব নটার সময় বড় ছেলেকে আনতে এখন বাজে কটা হয়তো আটটা দশ বাজে এখনও দেরি আছে ঘন্টা খানে তো একে ঘুম পাড়িয়ে দিই তারপর যাব বড় ছেলেকে আনতে আমি মশারিটা টাঙিয়ে দিই গুন্ডাটা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে এবার মশারিটা না টাঙালে এখানে এত মশা মানে দিন দুপুরবেলাও মশা তুলে নিয়ে চলে যাবে আরে তো রাত্রে আর এখানে প্রচণ্ড মশা যার জন্য তিনটে কোন টাঙাবো একদিক টাঙাবো না একদিক কম্বল দিয়ে ঘেরে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে
পৌনে নটা বাজে বড় ছেলে বলে গেছিল মা নটা বাজতে বাকি থাকবে বেরিয়ে যাবে তো আমি এই যে বেরি পড়েছি আর এই যে জব্বর কোটটা মানে কোট বলা যাবে না না এটা কি বলবো কে জানে ঠিক মাথায় টুপি সিস্টেম বেশ মোটা এটা আমার বর আমাকে এনে দিয়েছিল যে এখানে থাকে সেখান থেকে তো খুব গরমও হয় খুব মোটাও শুদ্ধ হুডি টাইপের একটু আর এর চেনটা খুব ডিস্টার্ব করে প্রথম থেকেই এর চেনটাই খুব ডিস্টার্ব করে তো বেরি পড়েছি যাই চলে এসছি ছেলেকে নিয়ে এবারে ছেলে পা হাত ধুয়ে নিয়েছে এসে এবার আমি জামা প্যান্ট আজুরি মা চলে গেছে ভাই পড়ে চলে এসেছিল একবারে নিয়ে চলে গেছে আর এবার মা ছেলে খাবো রুটি তো খাবো তো পা হাত ধুয়ে নি চলে এসেছি এই যে সবজি ছেলে খাচ্ছে রুটি আর আমি খাবো একটা রুটি বলেইছি আর আমি মুড়ি খাবো একে যে মুড়িই ভালো আর বলে মা ও বেলার লঙ্কা ভাজা নিয়ে আসো না বলে এই যে লঙ্কা ভাজার বাটি নিয়ে এসছি ঝাল হয়েছে এটা টুকটো মানে যেহেতু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি আবার শুকনো লঙ্কা তো খেয়ে নিয়ে আমরা এই ঠান্ডায় বাবারে বাবা প্রচণ্ড ঠান্ডা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট একবার ভেবেছিলাম বাসন ধোবো না অসম্ভব জল ঠান্ডা আর আমি বসে বসে এতক্ষণ সোফায় বসে বসে চিন্তা করছিলাম বাসনটা ধোবো না ধোবো না কালকে সকালে তো ভাবলাম কাল সকালে যদি ধুতে যাই অনেকগুলো বাসন পড়ে যাবে ওই যে আবার সকালে রান্না করতে হবে যার জন্য আমি বলছি না কষ্ট হোক যাই হোক বাসনটা একটু ধুয়েই নি তো বাসন ধোয়া তারপরেই তো শোয়া আর তো কোনো কাজ নেই তো আজকের মতো এখানেই গুড নাইট বলে দিই এখান থেকেই রান্নাঘর থেকে আর টাটা বলে দিই আর আপনারা সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন আর ভালো থাকুন আমার চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করুন আর যারা আমার নতুন বন্ধু যারা আমায় দেখছেন সাবস্ক্রাইব যে আমার রয়েছে সেই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটা দিয়ে দিবেন তাহলে পরের পর আমি যা ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব তো আজকের মতো এতটাই আর বিশেষ কিছু বকছি না চলুন আমি এই ঠান্ডায় বাসন করে বাবা দেবো